Всем привет! Сегодня краткий обзор а, двех, двех, двух штучек от а, Лиса Элдридж. Это первая а, покупка у меня этого бренда. Я а, попала в магазин, помните, может быть, видео было мисс Франки Кап, вместе мы ходили а, в октябре, по-моему, дело было, или в сентябре прошлого года, почти год назад уже, ходили а, в магазин, который находится, находился на площади около Opera House и Covent Garden. Вот, и туда мы зашли, и я попробовала, так сказать, протестировала много помад, которые мне нравились по формуле. По цвету у меня очень там мало что мне подходило, я не нашла, но формула вельветовая чудесная. И Вообще, в принципе, я еще тогда, и, по-моему, еще года два назад я оставила комментарий на ее сайте, что мне кажется, что не хватает продукции для блондинок, для светлых волос, для светлой кожи, голубых глаз. И кажется, все, что она делает, это она делает под таких, как она сама. То есть она брюнетка с темными глазами, хотя кожа у нее тоже такая, ну, среднеевропейской, скажем. И у меня, в общем-то, тоже, я считаю, так сказать, среднеевропейский, так сказать, сказать, вид, блондинка с голубыми глазами. Я думаю, что таких женщин много, которые не могут найти себе вот у нее именно подходящий, подходящую цветовую гамму. Хотя формула как я уже сказала, я попробовала вот эту вельветовую, нанесла помаду. Чудесная помада, она и увлажняющая, но выглядит она вот прям вот как действительно как бархат. Чудесная, очень красивая. И есть, конечно, уже и морщина на губах, у нее все-таки уже возраст уже к 60 ближе даже, чем к 50, но э, дело в том, что э, вот эта формула, она вообще действительно бархатистая такая, она там ни морщины, ничего не показывает, не выделяет. В общем, очень хорошая формула, но по цвету мне никак. Ну вот, без, э, так сказать, дальше говорили. Давайте посмотрим, что я взяла. И я вам скажу свое мнение. Ну, во-первых, упаковка. Упаковка, мне кажется, дешевой. Мне упаковка кажется, что это не для бренда, который, так сказать, ну, пытается выйти э, в разряд... Может быть, она и не пытается выйти в разряд люксовых, но по ценам, так сказать, она э, не уступает э, Шалы Тилбери. А, то есть, э, разницы там нет. И э, есть очень так сказать, дорогие некоторые компоненты. Но э, вот упаковка, я не знаю, это, это вот что. Ничего, друг от друга они не отличаются. Вы видите, здесь мне пришлось написать, что это глосс, для, для, это блеск для губ, а это помада. Помаду я взяла э, Rosy Shell. Мне нравится ее э, роспись. Похоже на у меня, когда я расписываюсь, у меня буква L вот так же, первая буква вот такая же, потом дальше роспись идет. Э, вот и интересно такое как бы сочетание L вот это M как у нее буквы такие губки красиво это все конечно сама помада у нее как бы винтажный такой вид золотой винтажный матовый этот с магнитиком поэтому так хорошо удобно приятно здесь тоже логотип у нее вот а сам цвет сам цвет розы шел вот этот розовый вот это при дневном свете на самом деле он не такой интенсивный как вы вот здесь кажется здесь тоже у нее видите здесь есть тоже роспись lm почему lm говорю l и губки губы вот цвет вот такой он очень приятный, он хорошо сидит на губах, держится он недолго. Если вы выпьете что-то там или поедите, это все, конечно, съедается. То есть здесь нет стойкости вот матовой помады, например, которая присуща матовым помадам или тоже самой вельветовой. Этого нет. В дополнение я купила глосс вот этот. Сейчас я от этих упаковок избавлюсь, потому что от них никакого толка абсолютно нет. Я считаю, что можно было как-то поинтереснее это обыграть. И, в общем-то, Конечно, качество продукции от этого не меняется, но вот как-то хотелось бы, чтобы было поинтереснее, а не как в аптеке просто. Ну вот, а, а это а, глосс. Глосс мне понравился очень по качеству, потому что он, он не липкий, он очень приятный. В нем нет этого шиммера такого бешеного или перламутра, или чего-то там. Вот я не знаю, видно вам сейчас или нет. Давайте покажу. А, он, как он съедается? Значит, он а, исчезает, он очень приятно, Он, знаете, как-то равномерно впитывается в губы, оставляя такую очень красивую гладь. Не перламутр, а вот именно вот это вот богатство каких-то ингредиентов. И там оно сказывается, его видно. Мне он очень нравится, между прочим. Глосс, вот я бы с удовольствием 
а, еще покупала разный. У меня их полно, мне особо не надо. Я купила из-за этой вот, ну, потому что это вроде две вещи, как а, подходят друг к другу. Итак, значит, помада называется Rosy Shell. Rosy Shell. А глосс называется Charm. Ну, Charm по-русски. Charm. Ну вот, в этом и заключается. Стойкость невысокая, стойкость такая средняя, как обычно. Что бы мне хотелось пожелать? Вот если бы вот эта помада была в вельветовой формуле, я бы ее взяла, не раздумывая, потому что там действительно вельветовая формула очень красивая. Если вы брюнетка, или даже кто-то, скажем, каштановые волосы, да, там больше выбор помад вот именно для таких девушек. Для, для меня это, вот как-то вот, наверное, единственное, что я что я смогла бы оправдать, так сказать. И, в принципе, особо сильного экстаза я не испытываю по, по поводу помады. Глосс очень приятная формула у него, она такая немножечко даже какая-то слегка, знаете, маслянистая, но вот как будто бальзамом намазали губы. Бальзамовая такая, очень приятная, стелющаяся такая по поверхности губ. И исчезает она, она не смазывается абсолютно, она, глосс этот, блеск. Блеск этот не смазывается абсолютно, сидит очень приятно. И, в общем-то, нет такого ощущения, что на вас вот глосс, да, нет вот этого, как бы, пленки такой. Очень хороший вот этот, вот мне очень нравится, действительно. Помада я как-то вот не так. Она мне прислала, они мне прислали еще, они мне прислали на пробу тональный крем, который очень много шума наделал. Нужно, конечно, попробовать его, потому что сказать я ничего не могу, сейчас не попробовав абсолютно. Но как, как попробую, как сумею, так, так сделаю обязательно. Ну вот, мои хорошие, вот вам мой краткий обзор. То, что вы из этого поняли, что особо сильно я не в, не в восторге, ни в каком, особо сильно здесь как бы экстазы я не испытываю. Мне глосс понравился больше, как вот сам продукт, для чего он предназначен, как он лежит, как он держится. И Помада, приятная формула, э, такая увлажняющая, хорошая, ничего особенного нет, абсолютно. Ну и цена, в принципе, здесь тоже не такая, не особо большая, по-моему, 24, что ли, фунта? Или 24, или 20, не помню я. В общем, все вместе, вот это, по-моему, было 45 фунтов у меня, если я не ошибаюсь. Ну, примерно так. То есть, как, ну, как бы, как сказать, средняя, да? Средняя цена. Ну, вот и все. Я с вами пока прощаюсь. До новых встреч. Пока.